السلام علیکم ویلکم ٹو میتھمیٹکس کلاس فار اسٹینڈرڈ سکس چیپٹر سیون فریکشنز پارٹ سکس واٹ آر دا آبجیکٹو آف دس ویڈیو ان دس ویڈیو آفٹر ہیئرنگ دا ایکسپلینیشن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو کمپیئر دا فریکشنز دے ول بی آلسو ایبل to arrange the given fractions in ascending or descending order students will students will be able to group the equivalent fractions so let's begin with exercise 7.4's first question write shaded portion as fractions and arrange them in ascending and descending order using the correct sign of the symbols from the symbols between the fractions so here is your first question a where the similar figures are given to you and they all are having an equal partitions or divisions yahan par aapko ek hi jaise figure diye gaye hain unka division bhi ek total numbers jo hain wo same hai bas shaded regions mein difference hai जैसे अगर हम ये टोटल काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट पार्ट्स आर देर इन एवरी सर्कल द डिविजन आर डन इन एट इक्वल पार्ट्स बट ओनली द डिफरेंस इन द गिवन फिगर इज दैट द शेडेड नंबर्स ऑफ रीजन आर डिफरेंट योर इट इज थ्री अपॉन एट वाई थ्री बाई एट बिकॉज three regions or three parts are shaded from total eight parts so whatever shaded parts are there that much number we are going to write in the numerator and the total parts we are going to write in the denominator for the next figure the figures fraction will be 6 by 8 because 1 2 3 4 5 and 6 parts are shaded from total eight parts for the next figure 1 2 3 4 4 parts are shaded from total eight parts and the last figure is having one shaded part from total eight parts now we have got all the fractions we have to now arrange them in both the orders first we are going to arrange these numbers in ascending order so for that we have to first keep in mind that if all the denominators of the fractions are same see the denominator here is 8 here is 8 here is 8 and here also 8 that means all the fractions denominator are same अगर सारे ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम कंपेयर किसे करेंगे हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर के नंबर्स को तो न्यूमरेटर के नंबर्स में द न्यूमरेटर विद ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर इज स्मॉलर तो जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर हुआ जो नंबर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन स्मॉलर हुआ और इसी तरीके से हम सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सब वी हैव टू बिगिन विद द स्मॉलेस्ट वन सो वन अपॉन एट फोर अपॉन एट सिक्स अपॉन एट और थ्री अपॉन एट में सबसे छोटा न्यूमरेटर वन है सो वी आर एक्चुअली निग्लेक्टिंग द डिनोमिनेटर बिकॉज एज दे आर सेम सो वी हैव टू लुक ओनली द न्यूमरेटर सो वी विल बिगिन विद द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर सो वन अपॉन एट इज लेस देन नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सिलेक्ट द फ्रैक्शन विच इज जस्ट आफ्टर वन so after one which number comes here it is given actually one after one it comes two but two is not given here in the given fractions so we are going to select the numbers which are actually given and we have to take them in the series but in ascending order so after one the turn comes for two but as two is not there we will see three yes three is there so we are going to attempt the fraction as three upon eight we are going to choose it After three comes four, and here is the fraction. So three upon eight is less than four upon eight. And after four upon eight is less than the last fraction, six by eight. 
so you could see 1 3 4 6 we have arranged them in ascending order right because all the denominators are same we are not going to look the denominators but we will look the numerator and we will arrange them now for descending order of this same what we are going to write we will begin with the greatest first so once we write the ascending it is very easy for to write the descending of that same fractions because we have to just flip all these numbers first second third fourth position turns as from this side first second this side first second third and fourth position right so we'll start writing 6 upon 8 as the greatest number first which is greater than 4 upon 8 which is greater than 3 upon 8 which is greater than 1 upon 8 and we have arranged the given fractions in ascending order and descending order like this you have two more questions that means a i had explained it to you you are having b and c questions also b is having different kinds of shaded uh, shapes and c is having a number line so students i hope the rest of all two you will do it okay we now go move on to the next question that of 7.4 exercise number 2 compare the fraction and put an appropriate sign we have to compare the fractions so the fraction for a is 3 upon 6 and 5 upon 6 okay here as you could see it is just like the earlier one before this all only i had explained the numbers who the fractions whose denominator are same we will look to the numerator the greater numerator is greater and smaller numerator is smaller this happens when when the denominator is same but we have another question b as this 1 upon 7 and 1 upon 4 so i am going to explain you this even you could see here the denominator of the two fractions are same so 3 is less than 5 but what about this okay so here 3 upon 6 will be less than 5 upon 6 the sign will go this word only now we'll go for here the numerator the numerator of the fractions are same you could see numerator is same numerator is same and denominator is different so how you going to think for that 7 is greater than 4 so the whole fraction is greater than no this won't happen jab denominator same hota hai to hum greater numerator ko greater lete hain aur smaller numerator ko smaller lete hain lekin ab is fraction mein bilkul ulta hua hai denominator same nahi hai numerator same hai aur agar aisa hota hai ki numerator same hai aur hame denominator ke numbers ko कंपेयर करना हो तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर हो जाएगा और स्मॉलर नंबर ग्रेटर हो जाएगा फिलहाल तो सेवन ग्रेटर देन फोर है लेकिन ये है कहाँ डिनोमिनेटर में है तो हम इसे कैसा सोचेंगे हम इसे उल्टा सोचेंगे यानी सेवन ग्रेटर है बट इट इज इन द डिनोमिनेटर इसलिए सेवन ग्रेटर नहीं होगा फोर ग्रेटर होगा यानी इस तरफ वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा I hope student आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया है डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर करना और अगर न्यूमरेटर कंपेयर करते वक्त यही सोचना है कि बड़ा नंबर बड़ा होता है और छोटा नंबर छोटा लेकिन सपोज इसका उल्टा गिवन होता है आपको कि न्यूमरेटर में नंबर सेम है बट अब हमको डिनोमिनेटर कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में अगर नंबर ग्रेटर जहां है तो हम उसका फ्रैक्शन बिल्कुल उल्टा कंपेयर हो जाएगा यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है तो स्मॉलर सॉरी डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन विथ लेसर और स्मॉलर डिनोमिनेटर टर्न एज अ ग्रेटर फ्रैक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया आई होप देर इज नो डाउट ओके देन वी विल मूव फॉरवर्ड विथ अवर सेवन पॉइंट फोर एक्सरसाइज सिक्स दिसम सी earlier i had explained question 1's a question 2's a and b i have left 3 4 5 
because they all are actually having the same concept of comparison you have to compare the fractions with equal numerators either or equal denominators either aapke liye wo bahut easy ho jayega you have to just observe and put the sign in some of the question it is given you to arrange the given fractions so arrangement also can be done the number with the greater number i uh, mean uh, the numbers which are greater with the numerator i am talking taking about okay so that way we have to arrange as we had done in question number 1 okay so till 5 you are having the same concept it has been repeated so i have not explained all but the conceptual questions i had made it clear so we will move to the question which is a little bit different and that's question number 6 The following fractions represents just three different numbers. Separate them into three groups of equivalent fractions by changing each one in its simplest form. अब इस question में इतने सारे questions given हैं a to l. इतने सारे fractions को हमें क्या करना है? हमें group करना है equivalent fractions में. वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिर्फ तीन तरह के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलेंगे वन बाय वन हमें इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है आइदर थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड इन द अर्लियर वीडियो आई टॉट यू और द सेकंड मेथड ऑफ कैंसलेशन सो आई हैड टेकन द सेकंड मेथड ऑफ कैंसलेशन टू सॉल्व ऑल दिस इंडिविजुअली so let's begin with our first question a where the fraction given is 2 by 12. 2 by 12 को हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे विथ द टेबल ऑफ 2. टू वन आर टू टू सिक्स आर ट्वेल्व तो फ्रैक्शन मिला है 1 अपॉन सिक्स फर्दर कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल जब भी आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1 मिल जाए या कोई प्राइम नंबर मिल जाए तो समझ लेना कि अब इससे ज्यादा आप उसको सिंपल नहीं कर सकोगे आपको कोई भी एक जगह वन या प्राइम नंबर मिल जाना चाहिए आइदर इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर आपको यही चीज याद रखनी है आपको प्राइम नंबर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं मैंने अर्लियर वीडियोस में हमारा जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ प्लेइंग विद अवर नंबर्स चल रहा था मैंने तब आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है दैट वॉट आर दी प्राइम नंबर वेरी गुड ओके सो प्राइम नंबर्स को तो आपको बाय हार्ट कर ही लेना है इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू टिल टेंथ स्टैंडर्ड एंड इवन अहेड इफ यू मूव विथ मैथ्स एज योर मेन सब्जेक्ट सो स्टूडेंट्स इफ यू फाइंड वन और एनी प्राइम नंबर आइदर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप कंफर्मली ये चीज पर फिक्स कर लीजिए अपने माइंड सेट को कि आप फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं होगा ओके विल मूव ऑन टू B question. Three upon fifteen. So three is prime number. क्या आप cancellation possible है? अभी मैंने आपसे कहा. देखिए हाँ cancellation. अब second uh, thought आती है कि अगर prime number मिलता है, तो cancellation possible नहीं होती तो three upon fifteen कैसे cancel होगा? मैंने क्या कहा one या prime number. अब अगर हम थ्री के ही टेबल का कंसेप्ट उसके डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मिलता है फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे थ्री अपॉन फिफ्टीन फ्रैक्शन मिला है जिसमें खुद थ्री अपने ही टेबल से कट होता है थ्री वन जा थ्री और नीचे वाला डिनोमिनेटर थ्री फाइव जा यानी हाँ प्राइम नंबर होगा तो कैंसलेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ तब जब उसी प्राइम नंबर के टेबल का मल्टीपल आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कैंसल करने के लिए मिलता है ठीक है हाँ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक प्राइम नंबर हो चुका है लेकिन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में उसका कैंसलिंग मल्टीपल नहीं है तो तो फिर आपको स्टॉप होना ही है लेकिन अगर इस तरीके से आपको उसी प्राइम टेबल का एक मल्टीपल मिलता है तो हम फर्दर कैंसलेशन डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि अब तक हमें वन नहीं मिला है हम सब सबसे सब पहले तो यही सोचेंगे क्या मैं किसी तरह वन ला सकते हैं और वैसे ही हम टेबल सिलेक्ट करेंगे फॉर कैंसलेशन ठीक है जितना बड़ा टेबल आप लोगे ना उतना कैंसलेशन रिड्यूस हो जाता है हम लोग फटाफट आंसर तक पहुंच जाते हैं 
ठीक है सो वन अपॉन फाइव आया अब डेफिनेटली हमें एक वन मिल चुका है सो so, हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि वन अपॉन फाइव विल बी अवर फाइनल फ्रैक्शन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन सी एट बाय फिफ्टी सो लेट स्टार्ट विथ टू टू फोर जा एट एंड टू ट्वेंटी फाइव जा फिफ्टी सो द फ्रैक्शन इज फोर बाय ट्वेंटी फाइव ना अभी हमें ना वन मिला है देखिए और ना फोर प्राइम है और ना ट्वेंटी फाइव प्राइम है तो कैंसलेशन कैसे पॉसिबल होगा हम कैसे सोचें कि या हम लोग का ये हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया या नहीं तो ये सोचिए क्या दोनों नंबर्स जो दिए हुए हैं एक न्यूमरेटर में दिया हुआ है और एक डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्या वो दोनों किसी एक टेबल के मल्टीपल्स हैं तो फोर जो है उसके फैक्टर्स में आएगा वन टू और फोर यानी वन फोर जा फोर फोर वन जा फोर या टू टू जा फोर यानी इसके अलावा फोर किसी और टेबल में कैंसिल नहीं हो सकता जबकि ट्वेंटी फाइव में अगर हम लोग उसके फैक्टर्स देखें तो वन आएगा फाइव आएगा और ट्वेंटी फाइव आएगा यानी वन फाइव जा फाइव सॉरी वन ट्वेंटी फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट प्राइम नंबर्स वाले कंसेप्चुअल वीडियोज में कि अगर ऐसा हो तो इसको क्या कहते हैं जिनके अंदर फैक्टर सिर्फ वन ही हो है ना जिसका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स वेरी गुड को प्राइम नंबर्स कहते हैं तो अगर को प्राइम नंबर्स भी आपको मिल जाते हैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही टेबल में नहीं जा रहे हैं और इसीलिए फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव हमारा फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया विल गो फॉर नंबर डी डी के क्वेश्चन में है 16 बाय 100 सी अब हमें पता है ये 4 के टेबल से कैंसिलेशन पॉसिबल है जैसे कि 4 4 जा 16 एंड 4 ट्वेंटी फाइव जा अगेन वी गॉट द सेम नंबर सी एज वी हैव डन इन द सी यानी फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है और 4 अपॉन ट्वेंटी फाइव विल बी अवर फाइनल फ्रैक्शन सो लेट्स मूव ऑन टू डू द रेस्ट ऑफ ऑल विच इज डन क्विकली हियर आई विल एक्सप्लेन इट सी For 10 upon 60, 10 1s are 10, 10 6s are 60. We got one in the numerator, yani ya mara final answer. For F, it's 15 upon 75. 15 ka table lete hain. 15 1s are 15, 15 5s are 75. And here comes the final fraction. For G, it's 12 by 60. So 12 1s are 12 and 12 5s are 60. So 1 upon 5. मैंने आपसे कहा ना, जितना बड़ा table लोगे ना, जितना बड़ा table cancellation के लिए होगे, उतना ही से जल्दी आपका cancellation खत्म होता है। अगर आप two लो, फिर आपको two के बाद three लेना पड़ेगा। I mean it's a quite long cancellation. उससे better होगा कि इतने two से start करने से three से start करने से better होगा कि हम factorization method ले लें। That will be more easier then. है ना तो अगर आपको छोटे ही टेबल्स जमते हैं तो आई आई एडवाइस यू दैट आप फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करें अगर बड़े टेबल्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं सपोज आपने उसको मेमोराइज नहीं किया है जो कि आपके लिए शायद डिफिकल्टीज uh, ले आएगा फॉर द इयर्स में इस साल में राइट right? तो आपको क्या करना है बड़े से बड़े टेबल्स को याद कर लेना है ताकि आपका कैंसिलेशन का वक्त ये वाला जो कैंसिलेशन मेथड है उसमें बड़े टेबल्स का कैंसिलेशन करते वक्त बड़ी आसानी हो जाती है हम लोग वन और टू स्टेप में तो आंसर ले आते हैं ठीक है विल गो फॉर एच 16 बाय 96 16 वन जा एंड 16 सिक्स जा 96 सिक्स आई टोल्ड यू कि जितना बड़ा टेबल आपको आएगा उतना कैंसिलेशन फटाफट हो जाएगा एंड सी वी गॉट द आंसर वन अपॉन सिक्स नाउ दिस इज ट्वेल्व बाई सेवेंटी फाइव ट्वेल्व टेबल एंड सेवेंटी फाइव क्वाइट ऑर्ड लास्ट नंबर टू इवन फाइव ऑर्ड नीचे के लिए राइट सो विल गो फॉर द वन विच इज हम लोगों ने थ्री का टेबल अभी फिलहाल मैंने यहां पर लिया है थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड थ्री ट्वेंटी फाइव जा सेवेंटी फाइव सो फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव अर्लियर हमने बात डिस्कस कर ली थी कि ये दोनों कैंसलेशन किसी एक टेबल में पॉसिबल नहीं होते हालांकि हम वन भी नहीं है दोनों में और हाल दोनों के न्यूमरेटर uh, डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर्स भी नहीं है फिर भी ये कैंसलेशन यहीं पे स्टॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर किसी एक टेबल में कैंसिल नहीं हो सकते विल गो फॉर जे ट्वेल्व बाई सेवेंटी टू ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू आंसर इज वन बाई 
will go for k 3 by 18 3 ones are 3 and 3 six are 18 final simplest form is 1 upon 6 and 4 by 25 no need to do anything because as we know these fractions numbers in the numerator and denominator are not going to get cancelled by any of the table so this is our final answer ab hamari bari aati hai humne ye sabhi ko dekha right in sabhi mein hamare teen hi tarah ke equivalent fraction aa rahe see 1 upon 6 1 upon 6 1 upon 6 1 upon 6 1 upon 5 1 upon 5 4 upon 5 sorry 4 upon 25 4 upon 25 तो grouping हम को मिल गए वो तीन fractions जो equivalent ले आते हैं वो है 1 upon 5 1 upon 6 और 4 by 25 यानी हमें सिर्फ इन तीनों categories में grouping करने हैं इन fractions को so let's do it fractions equal to 1 upon 6 हमें कौन से कौन से fractions equal मिले हैं हमें जो question available थे a b to l में right तो a से लेके l तक में जो जो question available थे हमें वही लिखने हैं हमें उसके simplest form नहीं लिखने तो हम वही क्वेश्चंस को प्लेस करते हैं 2 by 12 था जो अल्टीमेटली कैंसिल होने के बाद में 1 upon 6 आया था राइट right? तो so, ऐसे वाले फ्रैक्शंस हमें लिख देने हैं जिनका अल्टीमेट फ्रैक्शन 1 upon 6 ही आया है और वो थे ये सारे फ्रैक्शंस इन सब के कैंसिलेशन करने पर सिंपलेस्ट फॉर्म कितने आए हैं 1 upon 6 तो ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुए एंड दे आर कमिंग अंडर द ग्रुप ऑफ 1 by 6. Now the next fraction equal is 1 by 5. हमें वही numbers लेने हैं जिनका simplest form 1 upon 5 आया था. हमें वही question के fractions लेने हैं. तो वो ये थे 3 upon 15 equal 15 by 75 equal 15 by 75 and 12 by 60. So, these three groupings were, if you cut them, the ultimate simplest form was 1 upon 5. Aaya tha. Now, we go to the equal fractions which are having 4 by 25 as their simplest form. So, in that category, mein 8 by 50 was a question, tha, 16 by 100 was a question, tha, 12 by 75 was a question, tha, और 4 by 25 itself है ना तो ये हो गए हमने तमाम A to L सारे numbers का grouping कर दिया कि कौन कौन से जो fractions हैं वो equivalent है और उनके simplest form ये तीन में से कोई एक आता है right so in this manner we had completed our sixth question now we will move on to question number seven यहाँ पर हमें अगेन कंपेयर करना है गिवन फ्रैक्शन है 5 अपॉन 9 और 4 बाय 25 अब तक हमने कैसे नंबर्स कंपेयर किए हैं हमने ऐसे नंबर्स कंपेयर किए हैं जिनके या तो डिनोमिनेटर सेम होंगे या न्यूमरेटर सेम थे तो हमारे हमारे लिए आसान था अगर डिनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमरेटर ग्रेटर ग्रेटर होता है और स्मॉलर स्मॉलर होता है लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम थे तो डिनोमिनेटर ग्रेटर स्मॉलर हो जाता है और स्मॉलर डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाता है ये कांसेप्ट तो हमें पता है हमने सीख लिया राइट right? अब आप ये सोचिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर सेम ना हो या ऐसा कुछ सेम हो कि किसी का न्यूमरेटर किसी के डिनोमिनेटर से सेम है फ्रैक्शन के तो हम कैसे कंपेयर करें तो एक और मेथड है हम वो करेंगे 5 upon 9 और 4 upon 5 हमारे पास दो fractions है we are being provided with two fractions so what you will do you will do something like this one fractions numerator with other fractions denominator and one fractions denominator will do something with other fractions numerator वो something क्या होगा वो something होगा multiplication यानी 5 और इस 5 को once numerator get multiplied with other fractions denominator in the similar manner once denominator get multiplied with other fractions numerator अब इनका answer ले आई अब इस तरफ जो भी हम solve कर रहे हैं वो इस fraction के लिए होगा और इस तरफ जो भी हम solve कर रहे हैं वो इस fraction के लिए होगा so let's get the answer 5 5s are 25 and 9 4s are 36 अब इनमें compare कीजिए कि which number is greater 
25 इज ग्रेटर और 36 इज ग्रेटर करेक्ट 36 इज ग्रेटर तो यही ग्रेटर की साइन यहां आ जाएगी यानी ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा इस फ्रैक्शन से ऑटोमेटिक हम जिस साइड जो कंपेयर कर रहे हैं वो फ्रैक्शन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे यानी इस तरफ जो फ्रैक्शन 25 फाइव आंसर आया है वो इस फ्रैक्शन के लिए है सो so, हम ये फ्रैक्शन नीचे लिखते हैं और ये जो 36 आंसर आया है वो इस फ्रैक्शन की तरफ आया है इसका मतलब हम ये वाला फ्रैक्शन नीचे लिखेंगे और हमारी साइन एज इट इज नीचे आएगी यानी 4 अपॉन फाइव वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाता है 5 बाई नाइन से आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन टू मेक अवर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर यूर द फ्रैक्शन गिवन इज नाइन बाई सिक्सटीन एंड फाइव बाई नाइन अगेन What we are going to do? We will do the cross multiplication. Nine with nine and sixteen with five. Nine nines are and sixteen fives are. We will multiply. Nine nines after multiplication gives eighty one, and sixteen fives after multiplication gives eighty. So eighty one is greater than eighty. Eighty one comes here which side toward the fraction of nine by sixteen, and eighty comes here where the fraction is five by nine, and the sign will travel as it is down. Means nine upon six fraction is greater than five by nine, and in this manner, students, you are going to solve the rest of all. After seven, we have the word problems eight, word problem nine, and word problem ten, which also gives you the same concept of comparison. Concept same है, सिर्फ उसे number stories का type दिया हुआ है, या हम कहें form दिया हुआ है. So I hope students you will be able to do this. Okay, so students. Thank you for watching the video. I hope you have understood everything well, and you will be able to solve the whole exercise of 7.4 very nicely. We are going to meet soon with another part. Till then, have a good day.